இட்லி மாவு வச்சு எப்படி வந்து வடகம் இல்லைன்னா வத்தல் எப்படி வந்து போடலாம் அப்படின்றத நீங்க நீங்க பாக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க புதுசா பாக்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம இட்லிக்காக அரைச்ச ஃப்ரெஷ்ஷான மாவு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு வந்து புளிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸோ புளிக்காத மாவு வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாவு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எடுத்து வச்சுட்டு சைடில் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் கொதிக்கிறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரகமும் இந்த மாதிரி சீரகத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு சீரகம் வந்து முழுசாக போட வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து சீரகத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு சீரகம் அந்த மாதிரி முழுசாக போட்டாலே வந்து என்ன ஆகணும் முறுக்கோழால் வந்து என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் வந்து சிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அரைச்சியும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து இப்போ கொஞ்சம் காரத்துக்காக நான் காரத்தூள் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்தோளோட ஃப்ளேவர் வேணுன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் அரைச்சும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அது போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே மாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பு போட்டு தான் நம்ம கரைச்சி வச்சுருப்போம் ஸோ அதுலேயும் உப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு ஆஃப் உப்பு வந்து நான் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக போடுறேன் இதை போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச மாவை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து கலந்து எடுத்துக்கலாம் இது இந்த மாவு வந்து நீங்கள் வந்து இட்லிக்கு வந்து அரைப்பீங்கள்ல அரைக்கிறப்ப யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஈவினிங் டைமில் தான் வந்து மாவு அரைப்போம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த மாவு அரைச்ச பச்சை மாவை வந்து தூக்கி கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிலில் பார்த்தனா வந்து நம்ம போடுவோம் அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் தாளாரமாகவே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சைட் வைஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வந்து அடுப்பில் காஞ்சி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்தளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்து இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சிம்மில் அடுப்பில் அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு ஸ்லோவாக இந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து அதில் ஊற்றி ஒரு இது கரண்டி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தழுவி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா வந்து அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அடுப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தழுவி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து த ஊத் மாவு ஊற்றுனதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் தழுவி விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கட்டி ஆகாமல் வந்து கட்டி ஆகாமல் அதே மாதிரி வந்து அடி பிடிக்காமல் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்து மாவு வந்து நல்லா வெந்துட்டு இருக்கும் அதில் இதில் என்ன பண்ணலான்னா வந்து ஆற வச்சிடலாம் இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு வந்து இந்த பதத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து முறுக்கோழால் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முறுக்கோழா வந்து எடுத்துக்கிட்டு முறுக்கோழாவில் வந்து அச்சு வந்து நிறைய அச்சு கொடுத்துருப்பாங்கள்ல இதில் வந்து நான் வந்து என்ன அச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரிப்பன் முறுக்கு அச்சு தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதில் ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பன் முறுக்கு அச்சியில் வந்து நீங்கள் வந்து மாவு வந்து போட்டு நல்லா வந்து புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சீரகம் இருக்கிறதால வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோவில் வந்து வராது சம்டைம்ஸு ஸோ நடுவில் வந்து அரைச்சிக்கும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் சீரகத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் இப்போ பிரணவ் பண்ணுறது நீங்கள் புரிஞ்சு
இப்ப வந்து வத்தல் வந்து நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு இந்தியா வந்தா நீங்க வந்து காயற வெயில வந்து ஒன் டேல காஞ்சிரும் எனக்கு வந்து த்ரீ டேஸ் ஆச்சு த்ரீ டேஸ் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா எண்ணெய காய வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து வத்தல் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வத்தல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு வந்து வீக்லி வீக்லி நம்ம வந்து இந்தியா ஹோம்ஸில் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து இட்லி மாவு அரைப்போம் ஸோ இட்லி மாவு வந்து அரைக்கிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வத்தல் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கு பிரணா நல்லா இருக்கா அனு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா அன்னைக்கு நீ புழிஞ்சி அந்த முறுக்கு தான் ஆமா நீ தான் புழிஞ்சி என்னது பாம்பு மாதிரி இருக்கா ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா கீழே லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பாய் பாய்